வணக்கம் தமிழகம் நாய்களுக்கு பந்தயம் ஓட்டப்பந்தயம் மாதிரி பெரும்பாலும் இந்த பந்தயங்கள் இங்கே நடக்குதுன்னா சவுதியில் நடக்குது கட்டா கத்தார் அபுதாபி இது மாதிரி கல்ஃப் தேசத்துலேயும் மாதிரி ஸ்பெயினில் நடக்குது ஆஸ்திரேலியா இது மாதிரி ஊர்களில் நடக்குது இதே நம்ம நாட்டில் கொண்டுடக்கூடாது நம்ம இந்தியாவில் ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்மள்ட்ட நாய்கள் பஞ்சாப்லேயும் நடக்குது நம்ம இந்தியாவில் பஞ்சாபில் நடக்குது கிரே அவுண்டு பஞ்சாப் நடக்குது கிரே அவுண்டு ரேசிங் இதே நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொண்டுடக்கூடாதுனா சட்ட சட்டங்கள் இதுக்கு வந்து ஏன் நம்ம சட்டங்கள் இதுக்கு வந்து ரொம்ப கடுபடியாக இருக்குது கெடுபடியாக இருக்குது ரொம்ப சட்டம் இந்த நாய்கள் நம்ம பந்தயத்துக்கு கொண்டு வந்தோம்னா அதுக்கு வந்து நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது தமிழை நம்ம வந்து ஜல்லிக்கட்டு ஈஸியாக நடத்திடுறோம் வண்டி பந்தயம் ஈஸியாக நடத்திடுறோம் குதிரை பந்தயம் நடத்துகிறோம் கைப்புறம் நடத்துகிறோம் இந்த மாதிரி நடத்துகிற நாய் பந்தயம் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் ஆக போகுது நம்மளுக்கு கட்டாமா அதுக்குள்ளே நாங்களும் நண்பர்களும் பேசி பார்த்தோம் இன்னமும் பேச்சு நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது யாரும் அப்படி அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களோட ஐடியா கொடுங்க அது மாதிரி நண்பர்கள் தம்பிகள் யார் இருந்தாலும் பந்தயம் வைக்கலாமா வேண்டாமான்னு அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அதில் கொடுங்க ஆனால் என்னை என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து நான் கேட்டால் வேணாம் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா பந்தயம் இதில் கலப்புகள் இன்னமும் நிறையா கூடும் இப்போது பஞ்சாபில் நடக்குதுன்னா பஞ்சாபில் வந்து ஒரிஜினலான நாய்கள் நம்ம தான் நம்ம நம்ம இந்திய நாட்டு நாய் வச்சு அடிக்கல இது சாரி ஓட்டமந்தியை விடலை அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஸ்பெயின்லேயும் அயர்லாண்ட்லேயும் நாய்களை வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை வந்து இங்கே உள்ள பஞ்சாபில் உள்ள நாய்களை கலந்து அந்த மாதிரி ரன்னிங்கில் விட்டு அது ஏன்னா ஸ்பீடு கூட இருக்குன்ட்டு அதை கலந்து அவன் ஓட விட்டு இருக்கான் இதே நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தோம்னா கட்டாம் நீங்கள் சொல்லலாம் கலக்க மாட்டாங்கன்ட்டு கட்டாம நடக்கும் கலப்பு நடக்கும் ஏன்னா இந்த நாய்கள் நம்ம நம்மளோட வேகத்தை நம்ம நாய்கள் ஓடும் இவ்வளோ வேகமாக ஓடுமா அப்படின்னா கட்டாயமாக ஓடும் செய்யும் ஆனால் கலப்பும் இந்த மாதிரி நாய்களை கலக்கவும் செய்வாங்க நிறைய அதில் ஆல்ரெடி கிரே அவுண்டு கலப்பு நம்ம கனி நாயில் இருக்குது இதே நம்ம கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டோம்னா கலப்பும் நிறைய ஆடுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா அது மாதிரி தம்பிகளோட கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு அப்படி இருக்கிற மாதிரி செய்யலாமா உங்களோட கருத்துக்களை அதில் தெரிவிங்க செய்யலாமா அப்படி என்ன என்ன பண்ணலாம் உங்களோட கருத்துக்கள் அதை தெரிவிங்க அடுத்து நாய்களோட ஸ்பீடு பார்க்குறோம் நம்ம நிறையா இதில் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் பிடிச்சி பிடி பிடிச்சிட்டு ஸ்பீட் பண்ணிட்டு ஸ்பீடு காமிக்கிறாரு ஒரு ஒருத்தர் தம்பி பொதுவாக நாய்களோட ஸ்பீடு அப்படின்னா நம்மளோட நாய்கள் வந்து ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ் இல்லை ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ் என்னென்னா ஒரு நூறு மீட்டரில் ஓடி போய் நிற்க போகிற நாய்கள் இல்லை நம்மளோட நாய்கள் வந்து என்டூரன்ஸ் ரன்னர்ஸ் தொலைதூரம் ஓட்ட போடுற ஆளுங்க மரத்தான் மாதிரி ஸோ நம்மளோட நாய்களில் வேகத்தை குறித்தோம்னா அந்த மாதிரி வேகத்தை குறிக்கணும்னா அது மினிமம் ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர்லேருந்து அரௌண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோடய சராசரி வேகம் தெரியும் அதெல்லாம் தான் தெரியும் அதோட கரெக்டான வேகம் அதுக்காண்டி எல்லாருமே நாயில் பிடிச்சிட்டு அது வந்து அந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் எடுத்து போகிற மாதிரி நிறைய வீடியோவில் பார்ப்போம் பார்க்குறோம் என்னோட பந்த நாய்களும் நான் பந்தயம் வச்சுருப்பேன் அதே நான் நான் வந்து எப்படின்னா மண் ரோட்டில் தான் விட்டுருப்பேன் அது மாதிரி ஸ்பீட் டெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தம்பிகள் வந்து நாயில் ரோட்டில் விட்டு ஓட விட்டு பார்க்குறேன் ரொம்ப அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தெரிஞ்ச ஆள் பற்றியும் செய் செய்யுங்க தயவுசெய் முடிஞ்சால் செய்யாமல் இருங்க இந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு நாங்கள் இதுக்கு எதுக்காண்டியே ஒரு கேமரா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரு கேமரா நாங்கள் யூஎஸில் ஆர்டர் கொடுத்து தம்பி தீபன் அசித் அப்படின்னு இருப்பாப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் அவரோட நாய்களை வச்சு நாங்கள் வந்து அதை வந்து அப்போயே நாங்கள் எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸ்பீட் டெஸ்ட் போட்டு அதை போட்டிருக்கோம் நம்மளோட நாய்கள் மூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போனால் இது வந்து எத்தனை ஒரு ஐம்பது ஸ்பீ கிலோமீட்டரில் போடுதா போகுதா நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுதா அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் அதை போய்ட்டு அந்த வேகத்தை நம்ம அதோட அதோட வேகத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம நாய் இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓடினாலுமே சந்தோஷம் தான் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஓடினாலுமே சந்தோஷம் அது ஏன்னு சொல்கிறோம் அப்படி சொல்கிறேன்னா அது நம்ம மண்ணுக்குள்ளே நாய் அந்த மாதிரி ஓடினா போதும் அதுக்காண்டி இந்த ஸ்பீடு இந்த மாதிரி போட்டிகள் வச்ச வைக்கிறதுல என்ன பெரிய தடங்கள்னா வைக்கிற பெரிய விஷயங்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஜல்லிக்கட்டி நடத்துகிறாங்க மாட்டு வண்டி பந்தி நடத்துகிறாங்க ஒரு 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 செகண்டு தான் அது பிரச்சனை இல்லை கலப்புகள் அதில் வந்து கிரே அவுண்டு ம
கலக்க சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அதனால தான் இந்த மாதிரி பந்தயங்கள் வந்தால் இந்த மாதிரி தலங்கல்களும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு என்னோட ஒரு ஒரு தோணல் ஒன்று அடுத்து இப்போ நிறைய நாயல்ல வந்து ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் அப்படின்ட்டு நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய கணவழியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய கணவழியில் பார்க்குறோம் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் அப்படின்ட்டு அவங்களோட வியூஸை கூப்பிட்டுருக்காண்டி ஸோ நான் உங்களை ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஒன்று அந்த மாதிரி மீடியாஸுக்கு எல்லாருக்குமே ஒன்று நல்லது சொல்லிக்கிறேன் இந்த உங்கள் கையெழுத்தோட கும்பிட்டுக்கிறேன் உங்களை எல்லாருக்குமே இந்த மீடியாஸில் பாப்புலராக இருக்கிற சேனல்ஸு அந்த சன் டிவி மாதிரி விஜய் டிவியோ இல்லை இன்னமும் எத்தனை யூடியூப் சேனல் பிக் அண்ட் வுட்ஸோ நிறைய எத்தனையோ சேனல்ஸ்கள் இருக்குது முடிந்த வரையில் கரெக்டான ஆளுகளை போய் தண்ணுங்க நாய் வளர்க்குறாங்களா மாடு வளர்க்குறாங்களா கோழி வளர்க்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டான ஆளை போய் பாருங்கள் அந்த ஆள் உண்மை நாட்டு நாய் தான் வச்சு வளர்க்குறேன்னா அந்த மெயின் மெயினாக என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு ஆளை போய் கேட்க போகிறீங்க பார்க்க போகிறீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் நல்லா படிங்க நாயலை பற்றி இல்லாட்டி செய்யவே செய்யாதீங்க இல்லாட்டி கிட்டே போகாதீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கீங்க ஒருத்தர் வந்து அதை போய்ட்டு நேரலை ஒருத்தர் போய் ஒருத்தர் பெரிய எடுக்க போகிறாரு ரெண்டு பேருக்குமே ப்ரொடியூசருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் அந்த நேரலையை வந்து சாரி அந்த பெரிய எடுக்கிற போய் தெரிஞ்சு நாயாக இருந்தாலும் பார்த்துருக்கணும் மொதல் தோரணையாக இருந்துச்சுன்னா போய் யார்ட்டனா போய் நாயை போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டோ வீடியோ எடுத்துகிட்டு போட்டுறாதீங்க யாரையும் மக்களுக்கு வந்து தப்பான ஒரு சேலை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே குட்டையாக இருந்த நாய் குட்டையாக இருந்துட்டு போதையா கட்டையாக இருந்த நாய் கட்டாக இருந்துட்டு போகுது தமிழோ நம்ம தமிழை தமிழங்கிறோம் தமிழோட மண்ணுக்கு சார்ந்த நாயாக இருக்கட்டும் அது அதை விட்டு தோரணையாக ஒரு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ஜில் நாயை கொண்டு நீ பாட்டிட்டு அது மாதிரி தான் இதுதான் தமிழை நாயனா அது எல்லாருக்குமே எப்படின்னா ஒரு தப்பான ஒரு செயல் நீங்கள் எல்லாருமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறையா பேரை பார்க்குறோம் யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயே பார்க்குறோம் பிவிசி காண்டி எது அது காண்டி இது காண்டி பண்ணாதீங்க தப்பை தெரிஞ்சால் ஒத்தையும் நீங்கள் போய்ட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல இறங்குங்க படிங்க ஃபஸ்ட்டு இறங்கி வேலையை பாருங்கள் இறங்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு ஒர்க் பாருங்கள் தெரியும் போய் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் மக்களை பாருங்கள் என்னோட அவர்கிட்ட எப்படி இருக்குது அவர்கிட்ட எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இப்போ இத்தனை நேரம் பார்த்துருப்பீங்க எந்த நாய் கரெக்டாக இருந்துச்சு சொல்லுங்கள் ஆகும் ஒரு கண்ணில் வெண்ணையும் ஒரு கண்ணையும் சுண்ணாம்புமா ஒரு 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 நீங்கள் என்னென்னா அழிக்க நம்ம யாருமே வெளியில் உள்ள வந்து அழிக்க வர நீங்கள் நம்ம தான் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை எல்லா பொருட்களையும் நம்ம தான் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாயாக இருந்தாலும் சரி கோழியாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு வந்து எப்படின்னா ஜெய் ஜாண்டிய கம்பீரமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுவும் நம்ம மண்ணில் பிறந்தது தானே அந்த நாயும் கட்டையோ இல்லை ஒரு நட்டையோ ஒரு நடுத்தர உயரமோ அது நம்ம மண்ணில் பிறந்தது தானே அதையும் குலமாக மாற்றணும் கரோனில் தூக்கி போடணும் கிரேவனில் தூக்கி போடணும் அதை வச்சு வளர்க்குற ஆளுக்கு போய் நீ பேட்டி எடுக்க போகிற இல்லை ஒரு 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 சேனல் நீ வச்சுருக்க சேனல் வச்சு முடிஞ்சால் போய் தெரிஞ்சால் செஞ்சால் போதும் இல்லாட்டி இல்லாமல் ஒன்று போடவே வேண்டாம் அது மக்கள் நீ போய் அது ஒரு கட்டான நான் சொல்கிறேன் கார் ஒன்று வச்சுருக்கியா கார் ஒன்று வச்சுட்டு போ கிரே ஒன்று வச்சுருக்கியா கிரே ஒன்று வச்சுட்டு போ சலுக்கி வச்சுருக்கியா சலுக்கி வச்சுருப்போ கலக்காத நாட்டு நாய்கள் அந்த மண்ணுக்குள்ள நாய்களோட அந்த நாய்களை வேறு எந்த நாய் கலக்காத இப்போது நம்ம நம்மள்ட இருக்கிறதே இருக்கிறதா எல்லா நாய்களும் உண்மையான நாயா ஏன்னா அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா மண்டை குழம்பிடும் நிறைய பேர் இருக்குது அதுக்காண்டி தான் ஒரு டயத்தில் எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் எடுத்துகிட்டு போனவர் தான் ஒருத்தர் பிளட் டெஸ்ட்லேருந்து சாம்பிள்லேருந்து நாயல் ஐட்டிலேருந்து எல்லாமே பண்ணி எடுத்து போனாங்க ஒருத்தர் சென்ட்ரல் போர்ட்லேருந்துட்டு அதோட போனது தான் போனது போனது தான் நம்ம மக்கள் மக்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு தெளிவுன்னு ஒன்று இருக்கணும் ஒரு 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 மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் எது எல்லாமே முடிந்த வரைக்கும் கைவிடப்பட்ட நாய்க்குட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா எல்லா காணொலியும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கு எல்லா எல்லாரும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் கைவிடப்பட்ட ரோட்டோட திரிய நாய்கள் குட்டிகள் எனக்கு கிடந்தாலுமே எடுத்து கொண்டு போய் வச்சு அதை வளர்க்க பாருங்க முறைப்படி அதுக்கு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு ஊசியை போட்டு வெறி நாய் ஊசியெல்லாம் போட்டு கரெக்டாக அப்படி எடுத்து வளர்க்க பாருங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு ப்ரீடு போ பின்னாடி போகிறத விடுங்க ஏன்னா நம்ம மக்களுக்கு எப்படின்னா 
ब्रीड अपनी नज़ारा आता है कासुर तो वांग रहा चुम्मा वो रोग नल्ला नहीं लेने चुम्मा आते हुए तो लोग में वांग मटा मेरे नाम संदीप हूँ नंद्री वनकम